आखे से ये सैया सूचे रे गिर में बिन टकुरारंडी ओ सोदर लारा मे गिर में बिन टकुरारंडी रंडी बिन रंडी ये सैया ये वरो तिलिस को नारंडी దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్థుతియు మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా దీవెన టీవీ ఛానల్ను చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామములు శుభములు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం యొక్క సమయాన్ని ఇచ్చినటువంటి దేవాత్మదేవునికి మొదట నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలాగే మనం ప్రేమించి ఆహ్వానించినటువంటి మరి ఈ గొప్ప శ్రేష్టమైన సమయం ఇచ్చి మరి రెండు సంవత్సరాలు అద్భుతకరంగా మరి వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకొని మూడో సంవత్సరాలు అడుగు పెడుతున్నటువంటి దీవిన టీవీ ఛానల్ వారికి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములు శుభములు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం అందరికీ వందనాలండి దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం పరిశుద్ధ వైబుల్ గ్రంథంలో నుండి కీర్తనలు తొంభై ఐదు సంకీర్తన ఏడు చరణాన్ని మనం చదువుకుందాం రండి నమస్కారము చేసి సాగులు పడదము మనల్ని సృజించిన యహోవా సన్నిధిని మోకరించదము నేడు మీరు ఆయన మాటను అంగీకరించిన ఇలా ఎంత మేలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతుండగా దేవుని వాక్యాన్ని శ్రద్ధతో ఆలకిద్దాం ప్రార్థనాపూర్వంగా సిద్ధపడదా ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు గుమ తండ్రి ప్రేమ కలిగిన మా ప్రభువాన్ని పరిశుద్ధ పాదమును బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మమ్మల్ని ప్రేమించి ఎంత గొప్ప శ్రేష్టమైన సమయాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మరి అలాగే దీవెన ఏ టీవీ ఛానల్ వారిని బట్టి కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం వారిని కూడా మీరు దీవించండి ఈ సమయంలో ఈ టీవీని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రియబిడలతో అందరితో మీరు మాట్లాడండి మీరే మహిమ పొందుకోమని ఘనత మహిమ ప్రభావం మీకే చెల్లిస్తూ ఏసు నామములు ప్రార్థించి అడిగి పెడుకొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుకున్నాం ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ చదువుబడినటువంటి వాక్య భాగములు నేడు మీరు ఆయన మాటను అంగీకరించిన నిడలా ఎంత మేలు అనే మాట మనం చూస్తున్నాం చూడండి మేలు అనే మాట సమయంలో పిల్లరా ఆ అంశం గురించి మరి మీతో మాట్లాడాలని మరి పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణలు పిల్లరా ప్రభు సంఘంలో నిలబడి ఉన్నాను ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి వాక్యాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే చూడండి మానవుడి నాడు మేలు పొందాలని ఎంతోమంది ఆశపడుతున్నారు మరి మేలు పొందాలని పొందుకున్న మేలు అనుభవించాలని చాలామంది జీవితంలో ఈ కోరిక తపన తృష్ణ ఉంది అయితే చాలా సంతోషం అయితే ఈనాడు మనుషుడు మేలు పొందుకోవటానికి గల కారణం దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈనాడు మేలు పొందుకోవాలి అనుకున్నంత మాత్రాన కావాలని కోరుకున్నంత మాత్రాన మేలు పుల్లరా వచ్చేది కాదు అయితే దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది ఈనాడు మనుషుడు మేలు పొందటానికి గల కారణం ఏమిటి బైబుల్ గ్రంథం మనకు సెలవిస్తుంది పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథములు దేవుని వాక్యాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇరిమియ గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు వచనములు ఒక మాట రాయబడి ఉంది ఈనాడు మనుషులు మేలు పొందడు పోవటానికి గల కారణం వాక్యం సెలవిస్తుంది మీ దోషములు వాటి క్రమములు తప్పించను మీకు మేలు కలుగుకుండటకు మీ పాపములే కారణము ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆలోచన చేయండి వాక్యాన్ని మనం పరిశీలిస్తే చూడండి రాయబడినటువంటి మాటలు ఈనాడు మేలు పొందుకోకపోవటానికి గల కారణం పాపమని వాక్యములు తెలియజేస్తున్నాడు అది ఏ పాపమైన బైబిల్లో మనం చూస్తే చూడండి బైబుల్ అంటాడు మరి బైబుల్ అనేక రకాల పాపములు మనుషుడు చేస్తున్నటువంటి మరి పాపాలు చాలా ఉన్నాయి అది ఏ పాపమైనా సరే చూడండి మానవుని జీవితంలో మేలు పొందుకోనీయకుండా పిల్లల అడ్డుబండిగా ఉంటుంది మనుషుడు మేలు పొందుకోవటానికి గల కారణం చూడండి పాపమని జ్ఞాప్తం చేస్తున్నాడు ఈ యొక్క సమయంలో ఆలోచన చేయండి 
మీ జీవితములు మీ జీవితములు మేలు పొందుకోపోవడానికి గల కారణం మీ పాపమై ఉండొచ్చు జాగ్రత్త సుమ పాపము మరణానికి దారితీస్తుంది పాపము నాశనములోనికి నష్టములోనికి నడిపిస్తుంది పాపు వలన వచ్చు జీతము మరణమని దేవుడు వాక్యం సరిస్తుంది పాపు వలన అవమానం కలుగుతుంది పాపు వలన శాపం పాపు వలన ప్రతి మనుషునికి వారి జీవితంలో నెమ్మది లేకుండా ఉండటానికి గల కారణము మనం దేవుని వాక్యను చూస్తున్నాం అయితే పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథం మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది చూడండి మేలు కలిగిపోవటం గల కారణం ఏమిటాయి అంటే పాపమని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం నీ జీవితంలో మేలు పొందుకోబోటానికి గల కారణం నీలో ఏ పాపం ఉందో నీలో ఏ అవిధీత ఉందో నీలో ఏ బలహీనత ఉందో నీలో ఏ పొరపాటు ఉందో పిల్లల ఆలోచన చేయండి చూడండి ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యం ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు మేలు పొందాలంటే నువ్వేం చేయాలు ఒక్కసారి దేవుని వాక్యంలోనికి లోతుల్లోనికి వెళదాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథములు మేలు పొందటానికి మనం ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే మేలు పొందుకుంటాం చూడండి పొందుకున్న మేలును మనం అనుభవించగలం దేవుని వాక్యాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథములు మనం చదువుకున్న లేఖన భాగములు కీర్తనలు తొంభై ఐదో సంకీర్తన ఏడో చరణంలో రాయబడినట్లుగా ఆయన మాట వింటే మనకు మేలు అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు చూడండి దేవుని మాట వింటే నీకు మేలు ఎస్ దేవుని మాట వింటే నీ జీవితంలో మేలు పొందుకోగలవు అని వాక్యం ద్వారా దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఈనాడు ఏ మాటలు వింటున్నాం చూడండి ప్రయోజనం లేని మాటల జీవితాన్ని ఆశ్రయం చేసే మాటల వ్యర్థమైన మాటల పనికిరాని మాటల అవసరం లేని మాటల చూడండి లేక జీవము కలిగిన దేవుని మాటల ఏ మాటలు మనం వింటున్నాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆలోచన చేయాలి ఏ మాటలు చూడండి మనకు ఈ లోకములో ఏ మాట కూడా మనకి ప్రయోజనం కలుగు చేయదు కానీ జీవము కలిగిన దేవుని మాట మాత్రమే నిన్ను బ్రతికిస్తుంది నీ జీవితాన్ని బాగు చేస్తుంది నీ జీవిత నాశనం నుండి నష్టము నుండి అది విడిపిస్తుందని దేవుని వాక్యం ద్వారా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ వాక్యం మనం చూస్తే మేలు పొందటానికి గల కారణం ఒకటి చూడండి దేవుని మాట వింటే నీకు మేలు అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథములు పిల్లరా నిన్నే పట్టణాన్ని గురించి మనకు తెలుసు ఆ పట్టణంలో మరి ఎంతో మంది ప్రజలు ఉన్నారు ఆ పట్టణం యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉన్నాయంటే ఆ పట్టణం యొక్క పరిస్థితి భయంకరమైన చూడండి పాపములు ఉన్నారు చూడండి దాని దుర్గతి చూసినప్పుడు దేవుడు ఆ పట్టణాన్ని చూసి చూడండి ప్రవక్త అయినటువంటి యోనానికి ఆ పట్టణానికి పంపిస్తాడు చూడండి యోనా మరి రెండవ ప్రయాణములు మనం చూస్తే పురమైన దేవుని బిళ్ళ యోన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథములు యోనా గ్రంథము మనకు జ్ఞాపకం చేస్తాడు యోనా గ్రంథములో ప్రేమైన దేవుని బిళ్ళ మూడవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఆ దినాల్లో యోనా ద్వారా దేవుడు ఒక అద్భుతకరమైనటువంటి మాట జ్ఞాపకం చేశాడు నలభై రోజులు ఆ పట్టణం యొక్క నాసురాని గురించి ఆ పట్టణం యొక్క దుర్గతి గురించి ఆ పట్టణం భయంకరమైన చూడండి పాపములో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి ఆ పట్టణం యొక్క నాసురాని గురించి దేవుడు జ్ఞాపకం చేశాడు యోనా ఆ పట్టణానికి నలభై రోజుల్లో ఆ పట్టణం నాశనం కాబోతుంది కాబట్టి ఈ మాటలు తెలియచేయమని ఆ పట్టణ ప్రజలకు ప్రకటించమని దేవాక్తి దేవుడైన యహోవా యోనాను పంపించినప్పుడు పురమైనటువంటి దేని బిడ్లరా యోనా తను లేచి నినివే పట్టణానికి ప్రయాణమే వెళుతున్నాడు ఆ పట్టణము మూడు దినములంతా పరిమాణము కలిగినటువంటి పట్టణం ఆ పట్టణములో ఒక రోజు ప్రయాణం చేసి చూడండి ఆ పట్టణ ప్రజలకు ఓ నినివే పట్టణ ప్రజలారా నలభై దినములకు ఈ నినివే పట్టణము నాశనం అవుతుందని ప్రకటన చేయబుతున్నప్పుడు నినివే పట్టణ వారు దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచి ఏం చేస్తారా అంటే ఉపవాస దినము చాటించి గనులేమి అలుపులేమి అందరూ గోడి పట్టు కట్టుకున్నట్లుగా దేవుని వాక్యములు మనం చూడగలుగుతున్నాం ఆ సంగతి ఆ నినివే పట్టణాన్ని ఆ పరిపాలిస్తున్నటువంటి నినివే రాజునకు వినబడినప్పుడు ఆ రాజు సైకము రాజు సింహాసురుని దిగి చూడండి రాజు వస్త్రాలు తీసివేసి గోడి పట్ట కట్టుకొని బూడిదలో కూర్చోండి దేవుని సంఘం పశువులు గాని మనుషులు గాని ఎవరు కూడా ఆహారం తీసుకోకుండా ఉపవాసం ఉండి దేవుని సంఘంలో ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించారు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిళ్ళరా వాక్యాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తున్నట్లయితే ఆ పట్టణాన్ని కడిగిన కీడు కీడును మనం చూస్తాం ఆ పట్టణానికి కీడు సంభవించింది ఆ కీడు తొలగించబడాలంటే చూడండి ఆ పట్టణ ప్రజలల్లా 
దైవ చెరుడు మాట ఒక ప్రభుత్వ మాట విని ఏం చేశారంటే ప్రభు సంఘులు ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించారు దేవునికి స్తోత్ర చోటి తద్వారా వారి ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించారు ప్రభు ఆ ఈ పట్టణము నా సునుమవు కూడా ఈ పట్టణ ప్రజలు రక్షించబడాలయ్యా ఈ పట్టణానికి క్షేమం కావాలి ఈ పట్టణం కీడు నుండి తొలగించబడాలి నేను పొందాలయ్యా ఈ పట్టణాన్ని రక్షించగలిగిన దేవుడు నీవే అని దేవుని సంఘులు ప్రార్థన చేసేవారు ప్రియమైన దేవుని బిళ్ళరా అద్భుతకరమైనటువంటి విషయం ఏంటండి చోటి రాహుసులు సైతం ప్రార్థించినప్పుడు ఆ పట్టణ వారు ప్రార్థించినప్పుడు నినివే పట్టణం మీద ఉన్నటువంటి కీడు చూడండి అది తొలగించబడింది ప్రభువే తన మనస్సు మార్చుకొని చూడండి కీడు చేస్తా అన్నటువంటి దేవుడు పిల్లరా ఆ కీడును తప్పించి ఆ నినివే పట్టణ ప్రజలకు గొప్ప మేలు చేస్తున్నట్లుగా దేవుని వాక్యములు మనం చూడగలుగుతున్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ వాక్యను మనం పరిశీలిస్తే చూడండి దేవుని మాట విన్నటువంటి వారు నేను పొందినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా ఈ వాక్ వింటున్న వారా నీ జీవితంలో నీ కుటుంబం రక్షించబడాలంటే నీ బిడ్డలు రక్షించబడాలంటే ప్రాంతము రక్షించబడాలంటే పట్టణాలు రక్షించబడాలంటే కుటుంబాలు రక్షించబడాలంటే ఎస్ దేవుని మాట వినాలి వ్యక్తిగత జీవితాలు చూడి పాపము నుండి శాపము నుండి విడిపించబడాలంటే దేవుని మాట వినాలి దేవుని మాట మనను బ్రతికించేది మన జీవితంలో మేలు కలుగు చేసేది దేవునికి స్తోత్ర కాబట్టి ఆ మాటలు మన నినివే పట్టిన ప్రజలు విన్నారు ఆత్మీయ మేలు పొందుకోగలిగారు నీ జీవితంలో ప్రేమ దేవుని బిడ్డ నీవు కూడా దేవుని సరదు దేవుని మాట వినగలిగితే ఎస్ దేవుని మాటకు లోపడగలిగితే ఎస్ దేవుని సరిదిలో నీవు కూడా ప్రార్థించగలిగితే నీ కుటుంబాన్ని కూడా రక్షించుకోగలుగుతా నీ పట్టణాన్ని కూడా రక్షించుకోగలుగుతా నీ ప్రాంతాన్ని కూడా రక్షించుకోగలుగుతా నీ కుటుంబానికి గొప్ప మేలు దేవుని దగ్గర నుండి పొందుకోగలుగుతా రెండవదిగా మీకు తెలియజేస్తున్నారు పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథముల నుండి ఏబు గ్రంథము దేవుని వాక్యాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే రెండవ విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఏబు గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం ఆయనతో సహవాసము చేసిన ఎడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆరాగున నీకు మేలు కలుగును ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా చూడండి మొదటి మాట మనకి మేలు ఏ విధంగా చూడండి వస్తుందంటే దేవుని మాట వినుడు ద్వారా మేలు పొందుకోగలుగుతున్నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ రెండో విషయాన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు చూడండి మరి మేలు మనం పొందుకోగల కారణం ఏమిటంటే రెండోది చూడండి ఆయనతో సహవాసం చేస్తే ఎవరితో పిల్లల దేవునితో సహవాసం చూడండి బైబిల్ గ్రంథములో అపోస్తుల కాలములు అపోస్తులు వాక్యము ద్వారా చూడండి వారి బాధల ద్వారా చూడండి ప్రభు సువార్త ప్రకటించినప్పుడు అనేకులు రక్షించబడ్డారు చూడండి వారు అపోస్తుల యొక్క బాధలోను చూడండి సహవాసములోను ప్రార్థనలోను రొట్టి విరుచుట్లు చూడండి ఎడతేకిగా ఉన్నట్లుగా దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం అయితే ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రియమైన సోదరుడ సోదరి మీ సహవాసం ఎవరితో దేవునితోనా లేక ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వార్త ఎవరితో మనం స్న సహవాసం చేస్తున్నాం చూడండి ఆరు నెలలు సహవాసం చేస్తే లేక స్నేహం చేస్తే వారు వీళ్ళు అవుతారు వీరు వాళ్ళు అవుతారని ఒక సామెత ఉంది అయితే ప్రిమే దేని బిడ్డరా చూడండి వాక్యం బట్టి మనం చూస్తే దుష్టుల సాంగత్యం మంచి నడవడని చెడుపునని వాక్యములు జ్ఞాపకం చేస్తాడు అయితే మనం ఎవరితో సహవాసం చేస్తున్నాం బైబిల్లో కొందరు సహవాసాలు మనం చూస్తే చూడండి పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథులు ఇస్రాయల్ ప్రజలు అన్ని జనులతో సహవాసం చేసి చూడండి వారు క్రియలను అనుసరించి పిల్లరా పతనమైనట్లుగా చెడిపోయినట్లుగా నశించిపోయినట్లుగా పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథములు కీర్తనలు నూట ఆరో సంకీర్తన ముప్పై ఐదో చరణంలో రాయబడి ఉంది అన్ని జనుల సహవాసాన్ని అనుసరించినటువంటి ఇస్రాయల్ ప్రజలు పిల్లరా చూడండి వారి వారి జీవితాలు పతన స్థితిలో మార్చబడింది వాక్యాన్ని మనం పరిశీలిస్తే నీవు ఎవరితో సహవాసం చేస్తున్నావు నీ స్నేహం ఎవరితో చూడండి అబ్రహాం అంటే అబ్రహాం నా స్నేహితుడు చూడండి దేవునితో స్నేహం చేసిన వాడు అబ్రహాము ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిళ్ళరా చూడు వాక్యాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే నీ సహవాసం నీ స్నేహం ఎవరితో అందుకని ఇక్కడ వాక్యులు అంటున్నాడు చూడండి రెండవ మనం చూస్తే దేవునితో ఆయనతో సహవాసం చేసిన ఎడలా మేలు కలుగును అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో కొన్ని సహవాసాలు సామెతల గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన చూస్తే కోప చిత్తునితో సహవాసం చేయకూడి అంటాడు చూడండి కోపం కలిగినటువంటి వారు కోదం కలిగినటువంటి వారు చూడండి ప్రేమ దేవుని బిళ్ళరా 
అలాంటి వారితో సహవాసం చేయొద్దు అంటాడు అలాగే సామెతల గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే అక్కడ చూడండి ద్రాక్ష రసమును అలాగే మాంసము హెచ్చు రాత్రి వారితో నువ్వు సహవాసం చేయొద్దని చెప్తున్నాడు చూడండి ఈనాడు మన సహవాసాలు ఎలా ఉంటున్నాయి నీ సహవాసం ఎలా ఉంటుంది దేవునితోనా లేక పరిశుద్ధులతోనా లేక ప్రభు బిడ్డలతోనా లేక ఈ లోక సంబంధమైన వ్యక్తులతోనా సహవాసం చేస్తుంది నీ సహవాసం ఎలా ఉంది ఆలోచన చేయి వాక్యను మనం చూస్తే చూడండి మూర్ఖుల సహవాసం బైబుల్ లో జ్ఞాపకం చేస్తాడు ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డరా అలాగే సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినాన్ని మనం చదివినట్లయితే అక్కడ రాయడం తుంటరు సహవాసం చూడండి తుంటరు పోర్కిని సహవాసం చూడండి ఇలాంటి సహవాసాలు పిల్లరా ఈనాడు యవనస్తులు ముఖ్యంగా చూడండి యవనస్తులు ఇలాంటి సహవాసాలు స్నేహాలు చేస్తూ జీవితాలని నాశనం చేసుకుంటున్నారు కుటుంబాలు పతనం అయిపోతున్నాయి నాశనంలోకి నష్టంలో కనిపించబడుతుంది కారణం ఏమిటంటే దేవుని సహవాసాన్ని విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధుల సహవాసాన్ని విడిచిపెట్టి దైవజముల సహవాసాన్ని విడిచిపెట్టి విశ్వాసుల సహవాసాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ లోకంలో రకరకాల సహవాసాన్ని కలిగి ఉంటున్నారు అందుకనే రక్షించబడినటువంటి పిడలు ప్రియ అధ్యయన బిడ్డరా చూడండి ఎవరితో సహవాసం చేయాలంటే దేవునితో సహవాసం చేయాలి పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథములు ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తాడు కొరింజులకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని మనం చదివినట్లయితే మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అతను తన కుమారుని సహవాసమునకు మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఈ చదువుడినటువంటి వాక్యములు చూడండి తన కుమారుడైనటువంటి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు సహవాసానికి తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు మనల్ని పిలుస్తున్నాడు నీ సహవాసం ఎవరితో ఉంది తుంటలతోనా చూడండి మూర్ఖులతోనా కోపశక్తులతోనా అవిశ్వాసులతోనా లేక ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి దుష్టుల సహవాసం అంటాడు అలాంటి వారితో ఉందా నీ సహవాసం లేక దేవునితోనా దేవుని కుమారుడితోనా పరిశుద్ధులతోనా నీ సహవాసం ఎలా ఉంది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఆలోచన చేయి ఈ వాక్యం వింటున్న వారా చూడండి ఒకవేళ ఈ లోక సహవాసాన్ని మనం కలిగుంటే నీ సహవాసం చూడండి ఆ స్థితి నుండి నువ్వు బయటకు రావాలి దేవునితో నువ్వు సహవాసం చేస్తే నీ జీవితంలో మేలు పొందుకోగలుగుతావు చూడండి ఇంతకాలం నీ జీవితంలో మేలు పొందుకోబడం గల కారణం ఏమిటంటే నీవు లోకంలో ఉన్నటువంటి వారు రకరకాల సహవాసాన్ని నువ్వు కలిగి సహవాసం చేస్తున్నావు జాగ్రత్త సుమ ఈ యొక్క సమయంలో వాక్కు వింటున్న ప్రమేణ సోదరుడా సోదరి వాక్కు వింటున్న ప్రియులరా ఆలోచన చేయి నీ స్నేహం ఎవరితో నీ సహవాసం ఎవరితో చూడండి నీ జీవితాన్ని ఒక్కసారి ఆలోచన చేయి చూడండి దేవునితో సహవాసం చేస్తే పరిశుద్ధులతో సహవాసం చేస్తే మన జీవితంలో మేలు పొందుతామని దేవుని వాక్యం మనం సెలవిస్తుంది మూడవదిగా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథం నుండి ఇంకో మాట మనం చూద్దాం కీర్తనలు ముప్పై ఒకటో సంకీర్తన పొందొందో చరణాన్ని మనం చదువుకున్నాం నీ ఎందు భయభక్తులు గల వారి నిమిత్తము నీవు దాక్షించిన మేలు ఎంతో గొప్పది చూడండి ఇక్కడ ప్రభు దాక్షించిన గొప్ప మేలును మనం చూస్తున్నాం చూడండి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారికి దేవుడు దాక్ష పెట్టించిన మేలు ఎంతో గొప్పది చూడండి ఈనాడు చాలా మంది ఈ మేలు పొందుకోలేకపోతున్నారు చూడండి వాస్తవంగా చూస్తే మానవులు బట్టి ఈ లోకంలో మనుషుల పద్ధతులు బట్టి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిళ్ళరా యశయ గ్రంథము యశయ గ్రంథాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము మరి పదమూడు వచ్చినలు అక్కడ కింద వచ్చినాలు పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాలు జ్ఞాపకం చేస్తాడు మానవుడు అంటే ఏ భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడంటే మానవుల పద్ధతులు బట్టి అని రాయబడి ఉంటుంది మీరు చదువుకోండి వాక్యను మనం పరస్పరం చేస్తే చూడండి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారు కావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మనం ఎవరి ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తున్నా ఈ వాక్యాన్ని ప్రిమై దేవుని బిడ్డారు ఆలోచన చేయి చూడండి బైబుల్ లో చాలా మంది ఉన్నారు దేవుని వాక్యాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే చూడండి పరిశుద్ధులు మరి వాక్యములు మనం చూస్తాం నిజంగా దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవారని చూడండి పరలోకము నుండి దేవుని దూతం వచ్చి చెప్పినట్లుగా అబ్రహాం జీవితంలో మనం చూడగలుగుతాం నిజంగా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినవాడు ప్రియమైన దేవుడు ఏ దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినవారు ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే భక్తులు చాలా మంది దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారు ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్ర చూడండి వారు అనేక మేళ్ళు పొందుకోగలిగారు ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉంటువంటి బైబుల్ జ్ఞాపకం చేస్తాడు చెడుతనం మనం విసర్జించు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటాం దేవునికి స్తోత్ర చూడండి పాపానికి దూరంగా చెడుకు దూరంగా పిల్లరా మనం ఉండటమే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం అని బైబుల్ ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తాడు బైబిల్ లో మనం చూస్తే నూట ఇరవై ఎనిమిదో సంకీర్తనలు 
మరి మొదటి చరణంలో జ్ఞాపకం చేస్తాడు నూట ఇరవై ఎనిమిదో సంకీర్తన మొదటి చరణంలో అంటాడు యహో ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవలేందు నడిచి వారందరు ధనిలు నిశ్చయముగా నీవు చే నీ చేతుల కష్టార్జితమును అనుభవించడు నీవు ధన్యుడవు నీకు మేలు కలుగును అంటాడు ఇక్కడ వ్రాయుడునటువంటి మాత్ర మనం చూస్తే చూడండి ఇక్కడ జ్ఞాపన దేవుని ఎందు ఎవరైతే యహోబా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటారు ఆయన త్రోవలో నడుస్తారు వారట చూడండి వారికి మేలు కలుగునని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ కుటుంబాన్ని మనకు పరిచయం చేస్తున్నాడు చూడండి ఈ కుటుంబంలో ఉన్న యజమాని చూడండి తన భార్య తన పిల్లలు ఎవరైతే దేవుని ఎందు భయభక్తులు ఆ కుటుంబం దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో నిశ్చయముగా దేవుడు ఆ కుటుంబానికి మేలు చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్ర చూడండి పిల్లలు అంతే కాదు ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించి పిల్లల కుటుంబంగా మార్చబడుతుందని ఈ లేఖనాల్లో మనం చూస్తున్నాం ప్రమేణ దేవుని బిడ్డ నీ జీవితంలో మేలు మరి దేవుడు అనుగ్రహించే మేలు పొందట్లేదంటే కారణం ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు వాక్యను మనం పరిశీలించట్లయితే నువ్వు దేవుని ఎందు భయభక్తు లేని జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నావేమో ఆలోచన చేయి చూడండి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవలో నడిచేవారు నిశ్చయముగా వారి చేతుల కష్టాల జీవితాన్ని అనుభవిస్తారు వారికి ధన్యత మేలు కలుగుతుందని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఈ మేలు ప్రభు నీకిస్తున్నాడు చూడండి నువ్వు పొందుకుంటే ఎస్ నీవు నీ భార్య నీ పిల్లలు చూడండి ఆశీర్వాదకరంగా చూడండి మేలు దేవుడిచ్చే మేలు మనం పొందుకునేటువంటి వారిగా ఉండాలంటే చూడండి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారిగా ఉండాలని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు నిజంగా నీవు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారిగా ఉన్నావా ఆలోచన చేయి చూడండి దేవుని ఎందు భయభక్తులు లేకుండా ఉంటే ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రమేణ దేవుని బిడ్డ చూడండి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోమలో నడవాలని దేవుని సేవకుడిగా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను చూడండి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారు నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించబడ్డారు రెండు రెట్లు ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోగలిగారు ప్రమేణ దేవుని బిడ్డారా ఈ వాక్యాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారు ఆశీర్వదించబడతారని పరిశుద్ధ లేఖనాలు మనకు తెలియజేస్తున్నాడు చూడండి వాక్యాన్ని మనం పరిశీలించేసినట్లయితే నాలుగవదిగా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడే కీర్తనలు ముప్పై ఏడవ సంకీర్తన పంతొమ్మిదో చరణ అంటాడు నరులు ఎదుట నిన్ను ఆశ్రయించు వారి నిమిత్తము నువ్వు సిద్ధపరిచిన మేలు ఎంతో గొప్పదని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ వాక్యం వింటున్నా ప్రమేయం దేని బిళ్ళరా చూడండి మనం ఎవరిని ఆశ్రయిస్తున్నాం బైబిల్ ఒక మాట అంటాడు మీరు చదువుకుంటే కీర్తన నూట పద్దెనిమిదో సంకీర్తన ఎనిమిదో శరణులు అంటాడు చూడండి రాజును నమ్ముకొరటి కంటే మనుషులను నమ్ముకొరటి కంటే యహోవాను ఆశ్రయించుట నరునికి మేలు అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ప్రేమైన దేవుడు దాచించిన మేలు ఎంతో గొప్పది వాక్యను మనం చూస్తే ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు నువ్వెవరిని ఆశ్రయిస్తున్నావు లోకంలో ఉన్నటువంటి వారిని అధికారులను ఆశ్రయిస్తుంటావు పిల్లరా ఒక పదు పలుకుబడి పదవి హోదా డబ్బున్న వారిని మనం ఆశ్రయిస్తాం అయితే నిజముగా నువ్వు నిశ్చయముగా దేవుని ఆశ్రయించగలిగినట్లయితే నీ జీవితంలో మేలు పొందుకోగలుగుతావు దేవునికి స్తోత్ర కాబట్టి నాడు పిల్లరా మేలు పొందాలంటే నాలుగు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు జ్ఞాపకం చేశాను చూడండి ఒకటి దేవుని మాత్రం వింటే మేలు అని జ్ఞాపకం చేశాడు రెండోది ప్రమేయ చూడండి మరి ఇంకా దేవుని ఎందు భయభక్తు లేకుండా దేవునికి దూరంగా ఉంటే ప్రార్థనకు చూడండి పిల్లరా పరిశుద్ధులకి దేవునికి వాక్యానికి క్రమానికి దూరంగా ఉంటే ఎక్కడైనా దేవుని వాక్యం ద్వారా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం దేవుని ఎద్దుకు రండి వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుని ఎద్దుకు రండి అప్పుడు ఆయన మీ ఎద్దుకు వచ్చునని ప్రమేయనటువంటి దేవుని పిల్లరా కాబట్టి ఆయన ఆశ్రయించేటువంటి వారికి మేలు దేవుడు దాచించాడు కాబట్టి నాలుగు మాటలు నాలుగు విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మనం చూడండి అలా ఉండటం కొరకే చూడి ఈ ఆత్మీయ మేలను మనకి ఇవ్వటం కొరకే మన ప్రభు పరలోకం నుండి భూలోకానికి దిగి వచ్చాడు మన కొరకు తన సదస్సును స్వరూపాన్ని కోల్పోయాడు మన కొరకు తన ప్రాణం పిల్లల త్యాగం చేశాడు మన కొరకు కలవరిసిన చూడండి తన పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన రక్తాన్ని మన కొరకు చిందించాడు ఆయన మన కోసం మరణించాడు సమాధి చేయబడి మూడో దినాన మృత్యుంజేడే 
తిరిగిలే చనేకులు కనబడి పరలోకానికి ఆరోహణ వెళ్ళాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆదరణ కర్తను మన మధ్యకు పంపించాడు కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని వెళ్ళారా ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చున్నాను ప్రభు ఆయన రాకడ సమీపంగా ఉంది ఆయన రాకడెప్పుడు మన పోకడెప్పుడు తెలియదు కనుక ఆయన రాకడు కొరకు మన అందరూ సిద్ధపడదా ప్రభు ఈ మాటలు మన వినికిలో వర్దుల చెందుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుని వాక్యానుసరంగా దేవుని మాటకు లోబడదా ఆయన ఎందు ఆయన సహవాసాన్ని కలిగి ఉందా ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉందా ఆయన ఆశ్రయించేటువంటి వారిగా ప్రభు కిష్టులుగా జీవిద్దా ఆత్మీయ నీళ్లు పొందుకుందా ప్రార్థనాపురంగా సిద్ధపడదాం మహాపరిశుద్ధుడుగు మా తండ్రి నీ కొందన స్తోత్రాలు చూస్తున్నా నీ వాక్యం ద్వారా మాతో నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చిన నీ మాటలు బట్టి నీ కొందనాలు నీ మాటలు ప్రభా నిబిడలు ఎందరో విన్నారయ్యా వారి జీవితంలో గొప్ప కార్యం ఇచ్చేయండి నీ మాట విని నీతో సహవాసం చేసి అయ్యా నీ ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి నిన్ను ఆశ్రయించి ఆత్మీయ మేళలు పరిసంబంధమైన మేళలు పొందుకోవడానికి కృపు చూపించండి ఈ నైనా ఈ వాక్యం అనేకులు హృదయాల్లో పలబొచ్చేయండి రాకుడు కొరకు ప్రతి ఒక్కరిని సిద్ధపరచమని అయ్యా దీవిన అయ్యా టీవీ ఛానల్ వారిని కూడా మీరు దీవించమని ప్రార్థన చేస్తూ ముందు నా సమయాన్ని మమ్మల్ని మీ కృప కలిగిన స్థలకు అప్పగిస్తూ నీ నామములు శుభం పలుకుతూ అయ్యా వాక్ విన్నటువంటి బిడలన్నీ కూడా దీవిస్తూ ఏ సునామములు ప్రార్థించి అడిగివేడు కొన్ని సునాము తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడలారా మరి దీవిన టీవీ ఛానల్ వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రభు బిడలందరికీ మరొకసారి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములు శుభములు వందనాలు తెలియజేస్తున్నా మరి మూడవ సంవత్సరం అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా ప్రభు నామలు సాగుకుడిగా మరి దీవిన టీవీ ఛానల్ వారిని బ్లస్ చేస్తున్నాం ప్రభు ఆ ఛానల్ దీవించుగాక మరి మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి పిల్లరా నా పేరు మరి వి జాన్ లూయిస్ పాస్టర్ మరి మాది వడ్డేశ్వరం మా పరిచర్య కుంచిరపల్లి రాధారంగనగరు తాడికొండలో ఆల్ మైటీ గాడ్ మరి ప్రార్థన పరిచర్లు మేము మరి పరిచర్య చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఏదైనా ప్రార్థన అవసరతలుంటే ఫోన్ చేయండి ఈ ఫోన్ నెంబరు డబల్ సెవెన్ టూ డబల్ వన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ త్రీ ప్రభు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని దీవించునుగాక ఆ మెయిన్